இன்னமும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிற உங்களை ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவனுடைய வார்த்தை நாம் வாசித்து நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் யாத்திராகமும் பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து ஜபம் பண்ணுவோம் யாத்திராகம் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறு நீ உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன் உனக்கு வரப்பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்தர் நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்தர் என்றார் ஆமே நம் எல்லாரும் தலைகளை தாழ்த்தி நம் ஜெபம் செய்வோம் தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு சுகமாக்கும்படி அவரு வார்த்தையை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அவர் சுகம் தருவார் நானே உன் பரிகாரி என்று சொன்ன கத்த சுகம் தருவார் நல்ல தகப்பனே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்க வாக்கு தத்தங்கள் ஒன்று கூட பொய்த்து போவதில்லை ஒன்று கூட அது தரையில் விழவில்லை அடுவரை விழவும் செய்யாது நீங்க அந்த வார்த்தைகளை கனம் அண்ணுவீர் சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்க நம்முடைய வார்த்தையை நீர் கனம் அண்ணுகிற கத்தரப்பா இப்பொழுதும் உடைய வார்த்தையை நீங்க சொல்லி அனுப்பி இருக்கிறீங்க அதன் பிரகாரமே இந்த நாளிலே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த வார்த்தைகளை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ராஜாவின் வல்லமை சுகமாக்கும் வல்லமை இன்றைக்கு எங்கள் பிள்ளைகளை நிரப்புகிறதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே இன்னும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்குள் விசுவாசங்கள் வளர்க்கப்பட்டு அன்றுவரே விசுவாசங்கள் பெருகி இந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் ஆவியானும் இன்றைக்கி நீங்கள் அசை வாடுகிற போகிறீர் அதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் உடைய தொடுதலை நாங்கள் கண்டு உமை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யுங்க உடைய அற்புதங்களை அதிசயங்களை அன்றுவரே இன்றைக்கு நாங்கள் காண நீங்கள் உதவி செய்யுங்க உடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அலே லோயா அலே லோயா அந்த வசனத்தின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் ஹலலோயா பரிகாரினா என்ன பரிகாரினா யாரு வைத்தியர் அப்புறம் ஆ மருத்துவர் அப்புறம் நம்ம மக்களுக்குலாம் தமிழ்ல சொன்னா தெரியாது இங்கிலீஷ்ல சொன்னா தான் தெரியும் டாக்டர் இல்ல டாக்டர் நானே உனக்கு யாரு டாக்டர் பாருங்க தமிழ் தெரியாது ஆனா இங்கிலீஷு நல்லா தெரியும் டாக்டர் தேவன் இன்று உங்களுக்கு சுகம் தருவேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலையலோயா எங்க வியாதி இருந்தாலும் சுகம் தந்துருவார் அது ஆவியில் இருக்கலாம் அது ஆத்மாவில் இருக்கலாம் அது சரீரத்தில் இருக்கலாம் ஹலலோயா தொடர்ந்து கொஞ்ச நாளுக்கு நம்ம சுகத்தை குறித்தான் பேச போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கும் தேவன் உங்களுக்கு சுகம் தருவேன் என்று வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் ஹலலோயா ஹலலோயா நிறைய பேர் நினைக்கலாம் வயது சென்ற காலத்தில் இந்த வியாதி வந்து என்னை இப்படி தங் துன்பப்படுத்துது கஷ்டப்படுத்துது நினைக்கிறல்ல வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ போய் எனக்கு இப்படி வியாதி வந்துருச்ச இன்னும் கொஞ்ச காலம் வியாதி இல்லாமல் இருந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கிறீங்கல்ல ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவங்க படுற கஷ்டத்தை பார்த்து அவங்க அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க சில சொல்கிறாங்க நடுத்தரத்தில் இருக்கோம் இப்போ தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் வாழ்க்கையை புரிஞ்சு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இப்போ போய் இந்த வியாதி எனக்கு வந்துருச்சே இந்த மானபாரம் எனக்கு வந்துருச்சே அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறோம் கவலைப்படுறோம் ஹலோ லோயா நிறைய பெற்றோர் நினைக்கிறோம் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு சின்ன வயதுலேருந்தே இந்த வியாதி வந்துருச்சு அவள் எவ அவங்க எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம குழந்தைங்களை நினச்சி என்ன பண்ணுறோம் கவலைப்படுறோம் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா என் பிள்ளைக்கு இந்த வியாதி இப்படி வாட்டி வதைக்குதே கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களே கஷ்டப்படுறாங்களே பிள்ளைங்க படுற கஷ்டத்தை எல்லாம் என்ன பண்ண முடியல பார்க்க முடியல அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படுறோம் அல்ல லூயா வியாதி யாருக்கு வந்தாலும் வீட்டில் என்னது கஷ்டம் வயது முதிர்ந்தவங்களுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு ஓரமாக போட்டுற முடியுமா என்ன முடியாது அப்பாவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம அமைதியாக இருக்க முடியுமா என்ன அம்மாவுக்கு தானே வந்திருக்கு வியாதி நமக்கு என்ன அப்படின்னு இருக்க முடியுமா பிள்ளைக்கு தானே வியாதி இருக்க முடியுமா முடியாது வீட்டில் யாருக்கு கஷ்டம் யாருக்கு வியாதி வந்தாலும் அது வீட்டுக்கே என்னது கஷ்டம் அல்ல லூயா எல்லாரும் சுகமா இருந்தா தான் அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கு வாசித்த அந்த வேத வசனத்தை மறுபடியும் கவனிப்போம் 
யாத்ராகம் பதினஞ்சு இருபத்தி ஆறு நீ உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்தர் என்றார் இந்த வசனத்தை நல்லா கவனிங்க பாருங்க வசனத்தை எப்படி கேட்கணுமா அவர் சத்தத்தை எப்படி கேட்கணுமா கவனமாய் கேட்டு அலலோயா செம்மையானதை செய்து கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் அலலோயா மீண்டும் ஒரு முறை அந்த வசனத்தில் இருக்கிறத சொல்லுங்க பாருங்க கவனமாய் கேட்டு எப்படி கேட்கணும் கவனமாய் கேட்டு செம்மையானதை செய்து கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வாதிகளில் ஒன்றையும் வியாதிகளில் ஒன்றையும் நான் உங்களுக்கு வர பண்ணேன் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் அனுமதிக்க மாட்டேன் சொல்றார் அலலோயா அப்ப தேவ ஜனம் வியாதியோடு இருப்பது தேவனுக்கு என்ன இல்ல சித்த இல்ல பிரியம் இல்ல அவர்கள் வியாதி நீங்கி சுகமா இருப்பதையே தேவன் ஏசு என்ன பண்றார் விரும்புகிறார் அலலோயா எத்தனை பேர் நான் சுகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அலலூயா நம்ம மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு நம்ம எப்படி இருந்துடணும் சுகமாக இருந்தணும் சுகமாக இருக்கவே உயிர் என்ன பண்ணிடணும் போயிடணும் அப்படி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அலலோயா என் ஜீவன் பிரியறது எனக்கே என்ன பண்ணக்கூடாது தெரியக்கூடாது அப்படி தான் நினைக்கிறோம் எல்லோரும் அலலூயா இந்த நல்ல நினைவு தான் அந்த நல்ல நினைவை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோமா என்னென்ன தான் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ அதுதான் நம்மளை என்ன பண்ணுது பயமுறுத்துது சரி ரைட்டு இந்த வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இஸ்ரவேலுக்கு இந்த வியாதியில் நான் ஒன்றையும் வர பண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் என் ஜனமே நீ என் சத்தத்தை நீ என்ன பண்ணணும் எப்படி கேட்கணும் கவனமாக கேட்கணும் தூங்கிட்டு கேட்கணுமா கவனமாக கேட்கணும் அல்ல லூயா அடுத்து செம்மையானதை என்ன பண்ணணும் செய்யணும் கட்டளைக்கு என்ன பண்ணணும் செவி கொடுக்கணும் அப்புறம் நியமங்கள் யாவையும் கை கொள்ளணும் அலலோயா எப்பொழுதுமே தேவன் பாருங்க ஒரு வியாதிய ஒரு நன்மையை நமக்கு செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிபந்தனையை வைப்பார் பார்த்துருக்கிறீங்களா ஒரு நிபந்தனையை வைப்பார் ஹலலோயா ஹலலோயா அதே போலதான் இந்த இஸ்ரவேலின் வியாதிக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவனை விட்டுட்டாங்க கவனமா கேட்கறத விட்டுட்டாங்க புரியுதுங்களா அடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க செம்மையானதை செய்யறதையும் மறந்துட்டாங்க கட்டளைக்கு செவி கொடுக்கறதையும் மறந்துட்டாங்க நியமங்கள் எல்லாம் கை கொள்ளாம விட்டுட்டாங்க அதனால தான் என்ன வந்துச்சுன்னா எகிப்துக்கு வந்த வியாதி எங்க வந்திருக்கு இஸ்ரவேலுக்குள்ள வந்திருக்குது ஹலலோயா தேவ ஜனத்துக்குள்ள வியாதி சும்மா வர முடியாது அது ஒரு காரணத்தோடு தான் என்ன பண்ண முடியும் உள்ள வர முடியும் ஹலலோயா ால் தேவன் தம் ஜனத்தை பாதுகாக்கிறார் அலலோயா வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னா அணுகாது அலலோயா ஏன் அப்படின்னா இஸ்ரேலில் வாதை வராது என்பதை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடியும் ஏன்னா அன்றைக்கு எகிப்தில பத்து வாதையை அனுப்பினார் ஆனால் இஸ்ரேலுக்கோ என்ன கிடையாது வாதை வியாதியே கிடையாது அலலோயா அலலோயா அங்கே இஸ்ரவேலினுடைய நிலை கால்கள் இஸ்ரவேலனுடைய நிலை கால்கள் அதனுடைய வளரு இடது சட்டத்திலே ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க பூசி இருந்தார்கள் ஹலலோயா ஹலலோயா இன்றைக்கும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நமக்கு வியாதி வருவதற்கு என்ன கிடையாது வாய்ப்பு கிடையாது ஆனாலும் மீறி நமக்குள்ள வியாதி வருகிறது ஏன் ஏன் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிங்க ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 
நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் ஐயோ ஐயோ பாவம் உள்ள ஜாதியும் பாவம் உள்ள ஜாதியும் அக்கிரமத்தால் பாரம் சுமந்த ஜனமும் அக்கிரமத்தால் பாரம் சுமந்த ஜனமும் பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் கேடு உண்டாக்குகிற புத்திரருமா இருக்கு கேடு உண்டாக்குகிற புத்திரருமா இருக்கிறார்கள் கத்தரை விட்டு கத்தரை விட்டு இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்கு கோபம் உண்டாக்கி இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்கு கோபம் உண்டாக்கி பின்வாங்கி போனார்கள் பின்வாங்கி போனார்கள் லோயா இஸ்ரவேலுடைய நிலை என்ன அவர்கள் வியாதிக்கான காரணம் என்ன பின்வாங்கி போனார்கள் யாருக்கு வியாதி வரும் இஸ்ரவேலுக்குள்ள பின்வாங்கி போனவர்களுக்கு பின்மாற்றம் என்ன கத்தரை விட்டு விலகுதல் கத்தரை விட்டு விலக செய்வது எது பாவம் அந்த பாவத்தை நமக்குள் விதைக்கிறது யார் சாத்தான் அப்ப சாத்தானுடைய நோக்கம் என்ன நீ பாவம் செய் பாவம் செய்த பின்பாடு நீ கத்தரை விட்டு விலகு விலகி நீ நான் உனக்கு நான் என்ன தருவேன் வியாதிய தருவேன் பிசாசு வியாதிய கொடுக்குறான் நமக்கு புரியுதா அலோயா பாவம் செய்யும் பொழுது பாவத்துக்கு பின்னாடி என்ன வரும் வியாதி இப்ப இந்த இஸ்ரவேலுடைய நிலை என்ன பின்மாற்றம் அலலோயா அப்ப இஸ்ரவேலின் வியாதிக்கு காரணம் என்ன பின்மாற்றம் அலலோயா பின்மாற்றம் வந்தா வியாதி எப்படின்னு எப்படி எப்படி என்ன பண்ணிரும் வந்துடும் பின்மாற்றம் வந்த வியாதி எப்படியும் வந்துவிடும் அதனாலதான் கத்தர் ஆராதிப்பதில் நம்ம எப்பொழுதும் எப்படி இருக்கணும் உற்சாகமா இருக்கணும் ஆராதிப்பதில் நம்ம சோந்தே போக கூடாது வியாதிக்கு பயந்த வியாதி வரும்னு பயந்த தேவன் மேல் அன்போடு கூட நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பயந்து ஆராதிக்க ஹலலூயா நிறைய பேர் வியாதி நல்லான உடனே மறுபடியும் பின்மாற்றத்துக்கு போயிருவாங்க என்ன பண்ணுவாருங்க என்ன புரியுதுங்களா மட்டும் வியாதிக்கு காரணம் வருதோ அப்ப தலையில இருந்து உச்சாந்த உள்ளாங்கால் வரல என்ன வரும் வியாதி வரும் இந்த வியாதியை நீங்க விலக்கி படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உபாகமும் இருபத்தெட்டு அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் பதினஞ்சாவது வசனத்துக்கு மேல படிச்சு பாருங்க அங்கே எத்தனை விதமான வியாதி 
எப்படி எல்லாம் வரும்னு அங்க எழுதி இருக்கிறார் அலலூயா அதுல ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்குது நீ அழிய மட்டும் அந்த வியாதி என்ன பண்ணுமோ தொடருமோ இதுதான் எகிப்தின் வியாதி அலலூயா ஆனால் இசன வேலைக்கு அப்படி நான் தரமாட்டேன்னு தான் சொன்னார் விடமாட்டேன்னு சொன்னார் ஆனால் நீ என்ன பண்ணணும் ஏன் சத்தத்தை நீ கவனமா கேட்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தார் இஸ்ரவேல் மறந்து போச்சா ஏசாயா மூலம் இந்த வார்த்தை என்ன பண்றாரு எச்சரிக்கிறார் ஹலலோயா ஹலலோயா அதே அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துக்கு வாங்க அதுக்கு பரிகாரம் சொல்லித்தரார் நீ இப்படி இருக்கிற இஸ்ரவேலே நீ இப்படி இருக்க வியாதியோடு இருக்கிற நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா பதினாறாவது வசனம் வாசிங்க உங்களை கழுவி சுத்திகரியுங்கள் கண்களுக்கு மறைவாக உங்களுடைய உறவுக்குள்ள உங்களுடைய சொந்தங்களுக்குள்ள நீங்க யாரையாவது வியாதியா இருக்கும் போது விசாரிக்காம இருந்தீங்கன்னா துரோகம் பண்ணாதீங்க அவங்கள இழிவா நடத்தாதீங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க கடமைய செய்யுங்க கத்த நம்ம வியாதி என்ன பண்ணிடுவாரு மாற்றி விடுவார் அவங்களுக்கு எங்கேயாவது இடுக்கன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தேவன்ட மன்னிப்பு கேட்டுருங்க கத்திர உங்க வியாதி என்ன பண்ணிடுவார் சுகமாக்கி விடுவார் இதையே சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்றில் அழகாக சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறார் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கி நாளில் கத்தரவனை விடுவிப்பார் ஆலலூயா ஆலலூயா வியாதி மாறுவதற்கு இவ்வளவுலாம் அழகாக வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது அலலூயா ஹலலூயா இப்படி நம்ம செய்ய வேண்டும் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் ஆலோசனை கொடுக்கப்படுகிறது பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள் வரும்பொழுது நம்ம ஒரு நாளும் தேவனை எதிர்த்து என்ன பண்ண கூடாது அழைக்கிறார் <laughs> பொழுதுமே ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்துக்கு பின்னாடி ஒரு மனமாற்றம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மனம் யாருக்கு மாற்றம் அடையுதோ அவங்க வாழ்க்கை ஏற்றம் அடைஞ்சிரும் அலலூயா அலலூயா நீங்கள் வியாதிக்கு பின்னாடி மாற்றம் அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை என்ன ஆயிரும் ஏற்றம் அடைஞ்சிரும் அலலூயா நீங்கள் மாற்றம் அடையலைன்னா நீங்கள் பின்மாற்றத்துக்கு போயிடும் அலலூயா அலலூயா பின்மாற்றம் வேணுமா இல்லை ஏற்றம் வேணுமா ஆ ஏற்றம் வேணும் கத்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் கத்தரை தேடுகிறவங்க நிச்சயமாக என்ன செய்வாங்க பிழைப்பார்கள் ஹலலூயா கத்தரை நம்ம தேடாமல் விட்டா நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன வரும் பின்மாற்றம் வரும் வியாதி வரும் கஷ்டம் வரும் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுதான் தேவ நம்ம எச்சரிக்கிறார் ஹலலோயா ஓசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தினால கவுனிங்க அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன சிறிய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிங்க 
வீட்டுக்கு <laughs> யூதாவின் வீட்டுக்கு உழுப்பை போலவும் இருப்பேன் எப்பொழுது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவன் தகாத கற்பனையை மனதார பின்பற்றி போகும் பொழுது ஹலோயா அப்போ தேவன் சின்ன சின்ன சிற்சைகளை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பார் நபர்களுக்கு அனுப்பி வைப்பார் அதுதான் இங்கு பொட்டரிப்பு என்றும் உழுப்பை என்றும் சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் வீடுகளில் அந்த பொட்டரி பூச்சியையும் உழுப்பு பூச்சியையும் நீங்க பார்க்க முடியுமா மரத்தை குடைஞ்சி மா மாவா உதிரும் பார்த்தீங்களா அந்த பார்த்துருக்கிறீங்களா நீங்கள் வீட்டில் அந்த பூச்சி உங்களால் பார்க்க முடியுதா ஒரு சவுண்டை மட்டும்தான் நீங்கள் கேட்க முடியும் புரியுதுங்களா ஆனால் நீங்கள் பூச்சி என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது அது போல வியாதி எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் என்ன இருக்குது சரீரத்தில் வியாதி இருக்குது ஆனால் இது எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனா வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவள் தகாத கற்பனையை மனதார பின்பற்றி போனபடியினால் பொட்டரிப்பும் உழுப்பையும் வீடுகளுக்குள்ள வந்துவிட்டது அப்ப பிரச்சனை சிறுசா இருக்கும் போதே நாம் வர வேண்டிய இடம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதப்படி ஹலலோயா ஹலலோயா அப்ப பிரச்சனை சிறுசா இருக்கும் பொழுது நாம் இயேசுவின் பாதப்படிக்கு வந்துட்டோம்னா கத்தர் நம்மளை சுகமாக்கி அனுப்பிடுவார் சுகமாக்கி அனுப்பிடுவார் அலலோயா வீடுகளில் வியாதியோடு பிள்ளைங்களை படுக்க வச்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க என்ன பண்ணா என் பிள்ளைக்கு வியாதி போகுங்கிறத நீங்க சத்தியத்தை கவனமா கேட்டுட்டு போய் உள் வாங்கி ஜபம் பண்ணினீங்கன்னா அற்புதம் நடக்கும் நீங்க சத்தியத்தையே கேட்காம தூங்கிட்டு உட்காந்துட்டு போனீங்கன்னா அங்க வியாதி எல்லாம் போகாது எக்ஸ்ட்ரா வியாதியை நீங்க கூட்டிக்கிட்டு போறீங்கன்னு அர்த்தம் வீட்டுக்கு கவனமா இருங்க அவர் அன்பான தகப்பன் தான் ஆனா பிரச்சனை நம்மட்ட இருக்கு பிரச்சனை அவர்கிட்ட இல்ல பிரச்சனை யார்கிட்ட இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கு பாருங்க பொட்டரிப்பை போலவும் உழுப்பை போலவும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை வீடுகள்ல வியாதியாக தேவன் அனுப்பி வைப்பார் அப்பயே நம்ம எச்சரிப்பாயிடணும் நம்ம செய்கிறது சரியல்ல தவறு நம்ம மனம் திரும்பணும் நம்ம இயேசு விடத்துல போகணும் இயேசுவின் வேதத்தை என்ன பண்ணணும் கவனமா படிக்கணும் நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டோரோடு ஐக்கியப்படணும் என்று நாம் நினைக்கணும் நினைக்க மாட்டோம்ல நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம் நினைக்க மாட்டோம் ஆண்டோருக்கு தெரியும் நம்ம யார் இப்படி அல்ல லோயா அல்ல லோயா என்ன பண்ணாங்களாம்மா அடுத்த வாசனை வாசிங்க அடுத்தபடி தொடர்ந்து வாசிங்க உங்களுக்குணமாக்கவும் சரிதான் நல்லதுதான் போக வேண்டிய ஆண்டவருடைய பாதப்படி சிலுவை நிழலுக்கு நீங்கள் வந்துவிட வேண்டும் ஹலலோயா அங்கதான் இந்த வியாதி போகும் அநேக டாக்டர்கள் சுகமாக்க முடியாதத ஏசுதான் சுகமாக்கி விட்டிருக்கிறார் ஹலலோயா அங்க முடியாதுன்னு சொல்லி அனுப்ப வைக்கிறதே ஆண்டவர் தான் முடியுமா <laughs> பாருங்க நான் என்ன பண்ண இந்த இங்க வசனத்துல சொல்றாரு எப்ராயம் தன் வியாதியையும் யூதா தன் காயத்தையும் கண்ட போது அசேரிய ரெண்டைக்கு போனான் எங்க போக கூடாதோ அங்க போறது அல்லா சிலர் எல்லாம் வியாதி வந்துச்சுன்னா அப்பதான் நல்லா தண்ணி அடிக்கிறது கேட்டா எனக்கு அங்க வலிக்குது அதனால தண்ணி அடிக்கிறேன் 
அப்புறம் சில சொல்லுவாங்க அந்த சொத்த பழ வழி வந்துச்சுங்க அதனால புயலை வச்சு அமுக்குனாங்க அப்புறம் வழி நின்று பழ போயிடும் ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஒரு ஒரு கஷ்டத்தை போக்குறதுக்கு நூறு கஷ்டத்தை நீங்க வரவழைச்சுக்கிறீங்க அப்புறம் புயலை வச்சு அடக்கி அப்புறம் கேன்சர் வந்து சாகிறது இது நீங்களும் நானும் வர வச்சுக்கிற வியாதி அலே லூயா வியாதி வந்தா டாக்டர்கிட்ட போங்க ஆனா டாக்டர்கிட்ட சுகமாகலனா நேரம் எங்க வாங்க இயேசுகிட்ட வாங்க வீட்டில் முழங்கால் படியிடுங்க என்ன பிரச்சனை ஆண்டு வர நான் எங்க தவறி இருக்கிற ஆண்டு வர நான் என்ன செய்ய ஆண்டு வர நான் எப்படி குணமாக ஆண்டு வர நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க கத்தர் உங்கள் தவற உங்களுக்கு உணர்த்தி காண்பிப்பார் அன்றைக்கே நீங்கள் சுகமாவீர்கள் அல லோயா அல லோயா கட்டுக்கட்டா சாப்பிட்ற மாத்திரை எல்லாம் சுகம் வராது கத்திரிடத்துல வந்தா சுகம் தருவார் ஆண்டு வர அல லோயா அல லோயா அங்க போனா என்ன நடந்துச்சா அந்த வசனம் சொல்லுது காயத்தை ஆற்றவும் அவனால் கூடாமற் போயிற்று கூடாது முடியாது <laughs> அடுத்து என்ன நடக்குது பாருங்க நான் எப்ராஹிமுக்கு பதினான்காம் வசனம் நான் எப்ராஹிமுக்கு சிங்கம் போல சிங்கம் போலவும் யூதாவின் வம்சத்தாருக்கு பாள சிங்கம் போல யூதாவின் வம்சத்தாருக்கு பாள சிங்கம் போலம் இருப்பேன் நான் நானே பீரி போட்டு நான் நானே பீரி விட்டு போய் விடுவேன் தப்புவிப்பார் தப்புவிப்பார் இல்லாமல் எடுத்து கொண்டு போவேன் ஹalleluya முத பொட்டரி அப்புறம் உலுப்ப இப்ப என்ன சிங்கம் வியாதி எப்படி 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 இருக்குது போ பயமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஏதாவது இல்லாத சொல்லிடுவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு சிங்க மாதிரி ஒண்ணு அனுப்புவார் சிங்க மாதிரி அனுப்புனா என்ன வரணும் அப்புறம் பயம் வரணும் இல்ல வந்துருமா வராதா அப்ப கூட நமக்கு வர மாட்டேங்குது ஆஹ் அடுத்த பதினஞ்சாவது சம்பவம் அவர்கள் தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து என் முகத்தை தேடு மட்டும் நான் என் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போய் விடுவேன் தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள் ஹலோயா கரந்தட்டி கதையை மயமைப்படுத்துவோமா இப்ப தேடுவாங்க பாருங்க விழுந்து விழுந்து தேடுவோம் காலையில எந்திரிச்சு ஜோம் பண்ணுவோம் விடிய நைட் எந்திரிச்சு ஜோம் பண்ணுவோம் அதிகாலையில எந்திரிச்சு ஜோம் பண்ணுவோம் மறுபடியும் மறுபடியும் எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஜோம் பண்ணுவோம் லாக்டவுன்ல ஜோம் பண்ண பாத்தீங்களா நம்ம வீட்டுக்கு கொரோனா வந்துடக்கூடாது சும்மா கொண்டு வந்து ஒரு போஸ்டர் ஓட்டுன உடனே எல்லா வீட்டிலயும் பயங்கர ஜபம் பயங்கர ஜபம் நம்ம ஆளுக்கு பண்ண அட்டகாசத்துக்கு அளவே கிடையாது ஆமா இந்த மஞ்ச தண்ணிய கரைக்கிறது என்ன வேப்பந்தலை அரைக்கிறது என்ன தெளிக்கிறது என்ன கொரோனா அதுக்கெல்லாம் கட்டுப்படுமா ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பாருங்க உள்ள அப்படியே நீங்க ஏசில உட்காந்துருந்தாலும் வந்துடும் கொரோனா அல்லா யாரையெல்லாம் ஒரு வாரிட்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணாரோ யாரையெல்லாம் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணாரோ அவங்கள ஒன்ன விடாம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போற வரலும் கொரோனா இங்க தான் இருந்துச்சு அலலோயா அலலோயா பரிசுத்தமா இருந்தா கொரோனா அடுத்த கொரோனா வந்தா நம்மளும் போய் சேர்ந்துடலாம் அலலோயா பரிசுத்தமா இல்லைன்னா கொரோனா வந்து இங்கேயே கிடக்க வேண்டிதான் என்ன பண்ணலாம் அலலோயா வர்ற வியாதி மரணத்துக்கு எதுவானதா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல பரிசுத்தவான் ஒழுங்குடுத்தாம <laughs> பரலோகம் போக முடியாது சரி பண்ணா தான் அனுப்புவார் அலலூயா அலலூயா தேவன் சொல்றார் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார் கருத்தாய் தேடுவார் அலலூயா 
அடுத்து ஆறு ஒன்று அங்கேயே நீங்கள் எபேசியா அது ஓசியா ஆறு ஒன்று பாருங்க கத்திரத்தில் திரும்பவும் திரும்பவும் வாருங்கள் நம்மை பீரினா நம்மை பீரினா அவரே நம்மை குணமாக்கு அவரே நம்மை குணமாக்குவார் நம்மை அடித்தார் நம்மை அடித்தார் அவரே நம்முடைய காயங்களை கட்டுவார் அவரே நம் காயங்களை கட்டுவார் லோயா காயம் <laughs> முடியாது நீங்க கட்டு போட எங்க தான் வரணும் ஏசப்பா கிட்ட தான் வரணும் ஹலலோயா ஹலலோயா நீங்க அவர்கிட்ட வந்துருவீங்கன்னு இவ்வளவே அனுப்பி பார்த்தார் நம்ம என்ன பண்ணல வரவே இல்லையா இஸ்ரவேல் வரவே இல்லை ஹலலோயா அதனால அவரே வந்துட்டார் ஏசுவே பூமிக்கு வந்துட்டார் ஹலலோயா நம்ம எல்லாரும் கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா அவரே வந்தார் ஹலலோயா ஹலலோயா தேவன் மனிதன் தன் வியாதியில சுகமாக்கி கொள்ள தன்னிடத்துக்கு வருவான் என்று தேவன் எதிர்பார்த்து 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 மனிதன் வரவே இல்லை இஸ்ரவேல் வரவே இல்லை ஆனால் கர்த்தர் தான் இஸ்ரவேல் இடத்துக்கு வந்தார் ஹலோயா நீங்க வந்திருக்கிறீங்கல்ல சர்ச்சுக்கு நீங்களா வந்தீங்களா ஆண்டவராக கூட்டிகிட்டு வந்தாரா ஆண்டவராக கூட்டிகிட்டு வந்தார் இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க நான் தான் வந்தேன் அப்படின்னு ஆனால் உங்களுக்கு பின்னால் தான் விளங்கும் நம்மளை யார் தான் கூட்டிகிட்டு வந்தா இயேசு தான் கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவரிடத்துக்கு வந்தார் அவர் உங்களோட பேசினார் அவர் உங்களுடைய புத்தியில் என்ன பண்ணார் ஞானம் தந்தார் உங்களோடு கூட பேசி உங்களுடைய இருதயத்தில் அவர் இடைப்பட்டு உங்களை இங்கே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து அவர் உங்களை சுகமாக்கும்படி அவரே உங்களை தேடி வந்தார் அலலூயா அலலூயா அப்போ ஏன் தேவன் அப்படி வரணும் அப்படின்னா அலலூயா அவர் தான் சிருஷ்டி கர்த்தர் ஹலலோயா உங்களை தாயின் வயிற்றில் உருவாக முன்னமே அவர் உங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஹலலோயா அவர் நம்மளாம் மண்ணுன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஹலலோயா நம்ம கீழ்படிய மாட்டோம்னு அவர் நல்லா தெரியும் அதனால் அவரே தேடி வந்து விட்டார் எவ்வளோ நல்ல தெய்வம் ஏஜ் ஹலலோயா ஹலலோயா அதனால் தான் யோவான் மூணு பதினாறில் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அலலோயா அவரே வந்துட்டார் ஏன் நான் தான் படித்த மனிதன் வியாதியிலே கெட்டு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக அலலோயா வியாதி வந்தாலே அவன் கெட்டுடுவான் சரீரம் ஒவ்வொன்றா என்ன என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் விளைவீனப்பட்டுக்கொண்டு இருக்கும் அதனால் அவரே தேடி வந்திருக்கிறார் அலலோயா அலலோயா ஹலலூயா நீங்கள் இன்னும் யோவான் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அலலூயா அவரே நம்மை தேடி பூமிக்கு வந்தார் அவர் தான் நம்மளை தேடி வந்தார் அவர் தான் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் ஹலலூயா லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் சகரியா தன்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்திலே சொல்லுகிறார் ஒன்று எழுபத்தி நாலுல சொல்லுகிறார் தமது ஜனத்தை சந்தித்து மீட்டு கொண்டு தமது ஜனத்தை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஏசு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் அலலூயா எதற்கு நான் உங்களை சுகமாக்கும்படி அலலூயா அலலூயா ஏசுவே உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்ற தேவ பிள்ளைகள் அலலூயா அலலூயா அதை எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறது நம்முடைய கால்களை சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்தவும் அவ்விறக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றின அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது ஹலலோயா உன்னதத்திலிருந்து தோன்றின அருணோதயம் நம்மளை சந்தித்திருக்கிறது ஹலலோயா அருணோதயனாலே தோன்றுதல் தான் ஆனால் அதுவும் எங்கிருந்து தோன்றினச்சா உன்னதத்திலிருந்து ஹலலோயா பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை மீட்க தம்முடைய சொந்த குமாரனைய பூமிக்கு அனுப்பினார் அவர் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்த்தார் வருவீங்க 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 அவர் என்ன பண்ணல நம்மெல்லாம் அவர்கிட்ட போகல இப்ப அவரே என்ன பண்ணிட்டாரு வந்துட்டார் அல்ல லோயா அவரே நம்ம கிட்ட வந்துட்டார் எதற்காக நம்ம சுகமாக்கும்படி அல்ல லோயா எத்தனை பேர் சுகமாகணும்னு விரும்புறீங்க அல்ல லோயா அல்ல லோயா 
அவர் நம்மளை சந்திக்க என்ன பண்ணிட்டாரு வந்துட்டார் ஏன் தேவனுக்கு அவ்வளவு உரிமை இயேசுக்கு அவ்வளவு உரிமை அப்படின்னு கேட்டா அவர் நம்மளை சுகமாக்க உரிமை பெற்ற தெய்வம் அல்ல லோயா அல்ல லோயா பிதாவாக்கிய தேவனால் அங்கீகரித்த தெய்வம் அல்ல லோயா சகல அதிகாரமும் உடைய தெய்வம் ஆண்டவராகிய இயேசு அல்ல லோயா அவருக்கு எல்லா அட்டங்கும் வானம் பூமி பூமி பூமியின் கீழே இருக்க எல்லாம் என்ன பண்ணும் அவருக்கு முன்பாக அட்டங்கும் அல்ல லோயா சாத்தானின் சாத்தானின் கிரியை என்ன பண்ண இயேசுக்கு முன்பாக அட்டங்கும் பிரச்சனை பாருங்க வியாதி எங்க இருக்குது ஹார்ட்ல இருக்கா லங்ஸ்ல இருக்கா குடல்ல இருக்கா கிட்னியில இருக்கா எங்க இருக்கு கால்ல இருக்கா முழங்காலுக்கு கீழே இருக்கா தலையில இருக்கா கண்ணுல இருக்கா மூக்குல இருக்கா காதல இருக்கா வாயில இருக்கா பல்லுல இருக்கா எங்க இருக்கு எங்க இருந்தாலும் இயேசு நம்மளை சுகமாக்க முடியும் நீங்க உலகத்தில் இருக்கிற டாக்டர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றை மட்டும் பெசலா படிச்சிருப்பாங்க பல்லு டாக்டருக்கு கண்ணை பத்தி என்ன பண்ண முடியாது தெரியாது சொல்ல முடியாது கண்ணு டாக்டருக்கு பல்ல பத்தி தெரியாது ஹலோ லோயா ஹார்ட் டாக்டருக்கு கிட்னி பத்தி தெரியாது ஆனா நம்முடைய டாக்டர் ஆகி இயேசுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏன் தெரியுமா அவர் தான் நம்மளை என்ன பண்ணிருக்காரு சிருஷ்டித்திருக்கிறார் அலலூயா அலலூயா அவர் சிருஷ்டிப்பின் தேவன் படைச்ச தெய்வம் அவர் நம்மளை சுகமாக்க சகல உரிமையும் படைத்த தெய்வம் அவரே இந்த பூமிக்கு வந்து தன் ஜனத்துக்காக ரத்தம் சிந்தின தெய்வம் அலலூயா அவர் சொன்ன வியாதி போகுங்க வெளிய அவர் சொன்ன வியாதி நம்மளை விட்டு வெளியே போயிடும் ஏன்னா அவரு படைச்ச சரீரத்துல என்ன இருக்க முடியாது வியாதி இருக்க முடியாது என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை கத்த என்ன பண்ணுவாரு வெளியேற்றிடுவார் ஆனா அப்படி அவர் வெளியேற்றணும்னா நீங்கள நானும் அவரு தேடி நம்மள நம்மளத்துல வந்தாரு இல்ல நாம அவரை என்ன பண்ணணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நாம அவரை என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஹலோயா நமக்கு வியாதி எங்க இருக்குதுங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் வியாதி சரீரத்துல இருக்குதா ஆத்மாவில் இருக்குதா ஆவியில இருக்குதா அப்படின்னு உங்களுக்கு சரியா தெரியணும் சிலருக்கு வியாதி எங்க இருக்குது கண்டுபிடிக்க தெரியல உங்ககிட்ட இருக்கிற வியாதி முதல்ல உங்களுக்கு எங்க இருக்குதுன்னு தெரியல ஹலோயா நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொடுக்கத்தான் இந்த மூணு வாரம் எடுத்துக்க போறேன் இன்னைக்கு சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதியை கத்துற உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறார் சுகமாக்க போகிறார் ஹலோயா ஆத்துமாவளும் ஆவியில் இருக்கிற வியாதிய ஒரு நாட்கள் உங்களுக்கு விலக்கி கூறி உங்களுக்குள் இருக்கிற வியாதிய முற்றிலும் ஆண்டவர் வேறோட பிடிங்கி வெளியே போட போறாருயா ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நடக்குது ஒப்பு கொடுத்தால் மட்டுமே நடக்கும் ஹலோயா ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு நீங்க கையெழுத்தை போட்டுட்டு டாக்டர் கையில உங்களை ஒப்பு கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் இந்த டாக்டர் ஒழுங்கா ட்ரீட் பண்ண மாட்டாருன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு கையெழுத்தும் போட மாட்டீங்க உள்ளையும் போக மாட்டீங்க சரியா சரண்டர் ஆகணும் நீங்க அப்படி இப்படி துள்ளிடுவீங்கன்னு தான் உங்களுக்கு உள்ள போனோடனே மயக்க மருந்து என்ன பண்றாங்க போட்டுறாங்க அசையக்கூடாது போடு இன்ஜெக்ஷன் மறுபடியும் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் போது கைய கால ஆட்டினீங்கன்னா இன்னொரு டோஸ் சேர்த்து கொத்து எங்க துள்ற ஆப்ரேஷன் முடியல கண்ணு முழிச்சிட்டான் போடு இன்னொரு ஊசிய போடு அது மாதிரி நீங்க சரியா ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா சரியா அப்பா என்ன பண்ணிடுவாரு விடுதலை ஆக்கி விட்டுருவாரு அலலூயா விடுதலை வேணுமா வேண்டாமா வேணும் வேணும் அலலூயா அலலூயா பாருங்க தேவன் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதியை குணமாக்க வந்தார் அலலோயா உங்களுக்கு என்ன விளக்கமாக சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த முதலாம் காவல் ரெண்டாம் காவல் மூன்றாம் காவல்னு படிச்சிருக்கிறீங்களா பைபிள் எங்கேயாவது படிச்சிருங்களுக்கு தெரியும் எங்கே இருக்குதுன்னா அது அப்போஸ்டர் நடவடிக்கையில் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேட் ரெண்டாவது கேட் அப்புறம் ஃபுல் பீட் புரிஞ்சுது அது மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு கேட்டு தான் சரீரம் ரெண்டாவது கேட்டு தான் ஆத்துமா மூணாவது ஃபுல் பீட் தான் என்னது ஆவி அலலோயா அலலோயா சிலருக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்லேயே வியாதி இருக்கும் அதான் சரீரத்துக்குள்ளே இருக்க வியாதி அடுத்து ரெண்டாவது கேட்டு வரலாம் வியாதி வந்திருக்கும் அதான் ஆத்துமாவில் இருக்கிற 
வியாதி அடுத்து சிலருக்கு ஆவி ஃபுல் உள்ள வரலாம் உள்ள வரலாம் என்ன பண்ணிடும் வியாதி வந்திருக்கும் அதான் ஆவியில் இருக்கிற வியாதி ஹலோயா அதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சரியாயிரும் ஆத்துமாவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டோஸ் அதிகமாக போட்டு என்ன பண்ணும் ட்ரீட்மெண்ட் தரணும் ஆவிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பலமாக இறங்கணும் ஹலோயா ஹலோயா அது கொஞ்சம் நீங்களும் பலமாகிட்டு வரணும் ஹலோயா ஹலோயா ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு ஆயத்தம் ஆனீங்கன்னா ஒரே நாள் ட்ரீட்மெண்ட் சக்ஸஸ் ஆயிரும் ஹலோயா இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன்லாம் சூப்பர் ஆளு டெத்துங்கிற நிலைக்கு வந்துடுவோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஹலோயா ஹலோயா நீங்கள் தேவனுக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்க 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 கத்தர் உங்களை சுகமாக்கி கொண்டே என்ன பண்ணுவார் இருப்பார் ஹலோயா ஹலோயா ஒப்பு கொடுக்கறதுல தான் இருக்குது வியாதி வெளியே போகிறது ஹலோயா சரீரத்தில் இன்னைக்கு வியாதி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு சுகம் எங்கே தேவைங்கிறத நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் மன மனசில் வச்சு அறிக்கை பண்ணணும் வாசிக்கலாம் ஏசாய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் பாருங்க நம்முடைய மீறுதல்கள் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்ட நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்ட நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தலும்புகளால் குணமாகவே தலும்புகளால் குணமாகிறோம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா நம்முடைய எல்லா வியாதிக்கும் ஏசு ஒரே பரிகாரம் செஞ்சிட்டாரு அவருடைய தழும்பு தான் சுகம் தரப்போகிறது ஹலே லூயா ஹலே லூயா அது சரீரத்தில் இருந்தாலும் ஆத்மாவில் இருந்தாலும் ஆவியில் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சுகமாக்க அவருடைய தழும்பு ஒன்றே போதுமானதாக இருக்கிறது ஹலே லூயா உங்களுக்கு நீண்ட நாள் புண் இருந்து நீ புண் ஆறி இருந்தால் உங்கள் தழும்பு மறைய கொஞ்ச கால் ஆகும் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக இன்னும் தழும்போடு இருக்கிறாருனா அவர் நமக்காக பட்ட காயம் பெருசு ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவர் நமக்காக பட்ட காயம் எத்தனை கோடி லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு சுகம் தரும்படி அவர் காயப்பட்ட காயத்தில் இன்றும் தழும்புகள் இருக்குதுன்னா அவருடைய அன்பை நீங்கள் நான் நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணணும் தியானிக்கணும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவர் சர்ம நோய் வியாதி எங்க சரீரத்துக்குள்ள இருந்த எந்த வியாதி வந்தாலும் அவர் உங்களை சுகமாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் இன்னைக்கே நம்ம சத்தியத்தை கேட்க கேட்கவே வியாதி என்ன இருக்கு வெளியே போயிட்டு இருக்குது அவருடைய தழும்புகளால் நம்முடைய சரீர நோயை என்ன பண்ணுகிறார் சுகமாக்குகிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா பாருங்க நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு அவருடைய காயத்தை பிதாவிடத்தில் காண்பித்து காண்பித்து நமக்காக என்ன பண்ணுறாரு பரிந்து பேசுகிற ஹலே லூயா ஒருவேளை அந்த தழும்பு மட்டும் மறைஞ்சிருந்தா பிதாவிடத்தில் காயத்தை அந்த தழும்பை காண்பித்து பரிந்து பேச முடியுமா முடியுமா முடியாது அப்போ இன்றைக்கும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு இயேசுவின் சரீரத்தில் அவர் காயப்பட்ட தழும்பு என்ன பண்ணுது இருக்குது ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஆ அவருடைய அவரிடத்தில் போகும்போது அவருடைய நமக்காக பட்ட காயத்தை என்ன பண்ணுவோமா நம்ம போய் பார்ப்போம் ஹலே லோயா ஹலே லோயா பாருங்க அந்த தழும்பு இன்றைக்கும் மறையாமல் இருக்குது நம்ம கூட போய் என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஹலே லோயா அவருடைய முதுகை வேதம் சொல்லுகிறது உளப்பட்ட நிலம் போல இருந்துச்சான் அவருடைய முதுகு எப்படி இருந்துச்சு உளப்பட்ட நிலம் இல்லை இப்போ மழை பெஞ்சா என்ன பண்ணுறாங்க உழுது போடுறாங்க அந்த அந்த நிலம் பாருங்க உழுது போட்ட அந்த நிலம் எப்படி இருக்கும் பள்ளமும் மேடுமா அந்த மண் என்ன பண்ணியிருக்கும் இருக்கும் ஹலோ லோயா அது போல நம்முடைய இயேசுவின் முதுகு என்ன பண்ணப்பட்டிருந்தது அப்படியே அந்த கொக்கிகள் பித்து எடுத்த அந்த சதையை பித்து எடுத்த அந்த இடமெல்லாம் பள்ளமாக இருந்தது ஹலோ லூயா அவரை பார்க்கத்தக்க ரூபம் நமக்கு என்ன பண்ணல பார்க்கவே முடியலை அவர் பார்க்கத்தக்க ரூபம் இல்லாதிருந்தார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஆனால் இயேசுவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அழகுள்ளவர் அழகுள்ள இயேசுவை 
அந்த கேடு உடையவரா என்ன பண்ணிட்டாங்க மாற்றிட்டாங்க அலோயா எவ்வளவு அடிகள் அடித்து அவரை பீத்து எடுத்த பொழுது கூட வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தம் வாய் என்ன பண்ணல திறக்கவில்லை ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு எதுவுமே என்ன பண்ணல கேட்கல காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுடைய என்னுடைய பாவங்களை ஏசு சிலுவையின் மேல் சுமந்து தீர்த்தார் அலலூயா அதனாலதான் இயேசுவால சுகமாக்கப்பட முடியாத வியாதி என்று உலகத்தில் ஒன்று கூட கிடையாது இயேசுவின் நாமத்தை சொன்னால சகல வியாதியும் மனுஷனை விட்டு என்ன பண்ணும் மாறும் அலலூயா அந்த விசுவாசம் வந்துட்டா மாறிடும் அவர் நமக்காக அந்த அந்த வியாதிக்கு கொடுத்த கரைய என்ன அப்படின்னா தம்முடைய ஜீவனையே அப்படியே வார்த்து ஒரு கிண்ணத்துல ஊத்துன மாதிரி ஜீவனைய வார்த்து கொடுத்தாரு அலலோயா ஏசை ஐம்பத்தி மூணு பன்னிரெண்டுல நம்ம அதை வாசிக்க முடியும் அவர் தம்முடைய ஆத்துவாவை மரணத்தில் ஊற்றி அலலோயா அலலோயா அப்படி ஜீவனையே பிழிஞ்சு என்ன பண்ணாரு கொடுத்தார் அப்படின்னா என்ன ரத்தத்தை முழுசும் நமக்காக கொடுத்தார் அலலோயா அப்படியே சரீரத்தில் ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட தன் சரீரத்தில் வைத்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் நமக்காக சிந்தினார் இயேசு அதனால தான் இயேசுவின் ரத்தத்தை சொல்லும் பொழுது பேய் ஓடுது நோய் போகுது அலலோயா இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று எண்ணெய் பூசி ஜபம் பண்ணும் பொழுது சுகமாகிறது அலலோயா சும்மாலாம் சுகமாகாது இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு என்ன உண்டு வல்லமை உண்டு அவர் வல்லமை உள்ள தேவன் அலலோயா அலலோயா அவர் பட்ட பாடு அப்படி அலலோயா பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தது அப்படி அலலோயா அதனால தான் இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு என்ன உண்டு சுகமாக்கும் வல்லமை உண்டு சும்மா எல்லாம் நோய் போகலங்க அவர் கிரைய செலுத்தி இருக்கிறார் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனால் பீஸ் கட்டணும் நம்ம எங்க குறைஞ்ச பீஸ் வாங்குவாங்களோ அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் சுகமாக்கிக்கிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம் அலலோயா இயேசு முற்றிலும் இலவசமான டாக்டர் அலலோயா நீங்க டாக்டருக்கும் டாக்டர் பீஸும் செலுத்த வேண்டியது இல்ல மெடிசன் பீஸும் செலுத்த வேண்டியது இல்ல அலலோயா அலலோயா முழு கிரயத்தையும் இயேசு கல்வாரியில் என்ன பண்ணிருக்காரு செலுத்தி தீர்த்திருக்கிறார் அலலோயா அதனால தான் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் பொழுது இயேசுவின் ரத்தத்தை சொல்லும் பொழுது சுகம் உண்டாகிறது அதனால வியாதி பெலவீனத்தோடு இருக்கிறவங்க நீங்க நல்லா சொல்லணும் இயேசு 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 எல்லாரும் சொல்லுங்க இயேசு 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 என்று அறிக்கையிட வேண்டும் அலலோயா 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 இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரிக்கிற நாம் துன்மார்க்கமான செயலை செய்யக்கூடாது அங்கேயும் நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அலலோயா அலலோயா துன்மார்க்கமான செயலை செஞ்சுட்டு இயேசுவின் நாமத்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது உச்சரிக்க கூடாது அது அவருடைய நாமத்தை வீணில் வணங்குகிறதா போய்விடும் அலலோயா ஆனால் நம் இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும் நீதிமானா இருந்து தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும் ஆண்டனை பரிசுத்தப்படுத்துவோம் ரத்தத்தினால கழுவோம் என் பாவம் மர துப்புரவாக்கும் என்னுடைய அழுக்கு நீங்கள் என்னை கழுவணும் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க ஒப்பு கொடுக்க வியாதி உங்களை விட்டு விலகும் அலலோயா அலலோயா அவர் பட்ட பாடு அப்படி நம்ம ரத்தத்தை நம்ம கொடுத்த கொடுத்த இருக்கிறாருன்னா ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட இல்லாத அளவுக்கு தேவன் இயேசு தம்முடைய ரத்தத்தை கொடுத்துருக்கிறாருன்னா அவருடைய சரீரத்தில் எவ்வளவு வேதனை இருந்திருக்கும் அலலோயா கொஞ்சம் அடிபட்டு ரத்தம் கீழே போனாலே உடனே தண்ணி தாக எடுக்குது நமக்கு முழு ரத்தமும் கீழே போயிருச்சு அலலோயா சிந்தப்பட்டாச்சு கொல்கதா கெஸ்தமனையிலிருந்து கொல்கதா மேடவரில் ரத்தம் சிந்தப்பட்டாயிருச்சு இனி அவரிடத்துல சிந்தப்படுறதுக்கு ரத்தமே இல்லை ஜீவன் பெருகிறது அலலோயா அப்படி தியாகம் செஞ்சதுனால தான் இன்றைக்கு நாம சுகமா இருக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் அலலோயா அலலோயா அதனால அவர் நமக்காக ஜீவனைய பலியாக தந்திருக்கிறார் நீங்கள் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல நான் வாசிக்கும் வாசிக்க முடியும் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான் ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறார் அலலோயா அதனால தான் இயேசு சொல்றாரு என் நாமத்தினால என்ன நடக்கும் அற்புதம் நடக்கும் ஹலலோயா 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 இன்னும் இன்னும் சொல்றாரு பிசாசு வந்து பாவத்தை விதைச்சு பாவத்தினால வியாதியை உள்ள கொண்டு வந்து நமக்குள்ள திணிச்சு அப்புறம் என்ன பண்றோம் கஷ்டப்படுத்துறோம் உண்மைதானே மரணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டோம் ஆனால் இயேசு அந்த மரணத்தை கொண்டு வருகிற பிசாசை தன்னுடைய மரணத்தினால ஜெயித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து உங்களை என்னையும் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அலலோயா 
உயிர்த்தெழுந்த இயேசுக்கு ஒரு கரந்தட்டி அலையில சொல்லுவோமா ஆலலூயா ஆலலூயா ஆமா சாத்தா மரணத்தை கொடுத்து நம்மளை நரகத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இயேசு தம் ஜீவனை கொடுத்து நம்மளை மரணத்திலிருந்து மரண பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அவர் உயிர்த்தெழுந்து இன்றைக்கும் நம்மளோடு கூட ஜீவித்து நம்மளை என்ன சொல்கிறாரு நீ பயப்படாத உன் வியாதியை நான் என்ன பண்ணிடுவேன் சுகமாக்கிடுவேன் நீ என்னோட நின்று என்னோட பக்கத்தில் நின்றுக்கோ அப்படின்னு நம்மளை அழைக்கிறார் அதில் லோயா அதனால தான் யோவன் பதினான்கு பதினாறு பத்தொம்போது பின்பகுதி சொல்லுகிறது யோவன் பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது வசனத்தின் பின்பகுதி சொல்லுகிறது நான் பிழைத்திருக்கிறபடியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் பிழைக்கிறோம் செத்து போன தெய்வத்தை அல்ல உயிரோடு இருக்கிற தெய்வத்தை குறித்து நான் உங்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவர் பிழைத்திருக்கிறபடியினால் நீங்களும் நானும் வியாதியிலிருந்து நிச்சயம் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் பிழைப்போம் பாருங்க இயேசு நம்முடைய சரீர வியாதியை சுகமாக்குகிறவர் அல்ல லோயா வாசிப்போம் மத்தையோ எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இயேசு தமது கையை நீட்டி ஆ அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்றார் உடனே கொசுரோகம் நீங்கி அவன் சுத்தமானான் அல்ல லோயா ஆண்டு உங்களை தொட்டு என்ன பண்ணுவார் சுகமாக்குவார் என்ன பண்ணுவார் தொட்டு சுகமாக்கிடுவார் நிறைய பேர் இந்த ஆராதனையில் பிரசனத்தை உணர்ந்திருப்பீங்க ஒரு சில்லுன்னு ஒரு பிரசனம் உங்களை நிரப்பி இருக்கும் நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்க அதுதான் ஆண்டர் உங்களை தொடர்றது அது உங்களுக்கு தெரியாது அல்ல லோயா அல்ல லோயா ஜில்லுன்னு தண்ணி ஊற்றுனது போல் ஏதோ ஒன்றை உங்கள் மேலே இறங்கினது போல் ஒன்றை உணர்வீர்கள் அதுதான் தேவன் உங்களை தொடுகிறது உங்கள் வியாதியை சுகமாக்குவது அல்ல லோயா அல்ல லோயா அதனால தான் மற்ற எட்டு மூணில் அந்த குசு ரோகியை தொட்டு என்ன பண்ணார் சுகமாக்கினார் சரீர வியாதி உடனே அவரை விட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு நீங்கிடுச்சு ஹல லோயா குஷ ரோகனாலே சீலும் ரத்தமும் என்ன பண்ணும் வடியும் ஆனால் உடனே ஏசு என்ன பண்ணுறாரு சுகமாக்கினார் ஹல லோயா ஹல லோயா அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உச்சரித்தா சரீர வியாதி என்ன ஆகும் சுகமாகும் ஹல லோயா அல்ல லோய் அப்போசர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது பேதுரு வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் நசனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீ எழுந்து நட என்று சொல்லி வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கிவிட்டான் உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது ஹல லோயா ஹல லோயா இந்த பிறவி சப்பானிக்கு சரீரத்தில் இருந்த இந்த வியாதியை ஏசு சுகமாக்கலங்க ஏசுவின் ஏசுவின் சீடர்கள் சுகமாக்கினாங்க அல்ல லோயா அல்ல லோயா இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர்த்துக்கு ஒவ்வொரு வியாதி சுகமாயிருக்கும் உண்மைதானே ஃபைல்ஸ் பிரச்சனை சுகமானவங்க இருக்கீங்க கட்டியிலிருந்து சுகமானவங்க இருக்கிறீங்க கண்ணு பிரச்சனை சுகமானவங்க இருக்கிறீங்க காது பிரச்சனை சுகமானவங்க இருக்கிறீங்க தொண்டை பிரச்சனை சுகமானவங்க இருக்கிறீங்க வயிறு பிரச்சனை சுகமானவங்க இருக்கிறீங்க மனநோய் பிரச்சனை மாறினவங்க இருக்கிறீங்க எல்லா வியாதிலையும் எய்ட்ஸில் சுகமானவங்க கூட இருக்கிறீங்க அல்ல லோயா அல்ல லோயா கேன்சர் சுகமானவங்க கூட இருக்கிறீங்க அல்ல லோயா உங்களை சுகமாக்கும் பொழுது ஒன்றை நீங்கள் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இது போல் யாரெல்லாம் ஆலயத்துக்குள்ள வியாதியோடு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு நான் முதல்ல போய் ஜவம் பண்ணுவேன்னு நீங்கள் நினைக்கணும் செய்வீங்களா அல்ல லோயா அல்ல லோயா அப்படி நீங்கள் நினைக்கணும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டீங்கன்னா முதல்ல ரிசப்ஷன்லேயே உங்களுடைய வியாதியை கேட்டு என்ன பண்ணுவாங்க எழுதுவாங்க நீங்க எங்க பிரச்சனைன்னு சொன்னி சொல்லிட்டீங்கன்னா கரெக்டா அந்த பிரச்சனை உள்ள டாக்டருக்கு நேர நம்பரை போட்டு நீங்க இத்தனை நம்பர் ரூமுக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கிறீங்களா அல்ல லோயா அதே போல நாளைக்கு நம்முடைய சர்ச்சுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை உள்ளவங்க உள்ள வர்றாங்களோ அந்த பிரச்சனையிலிருந்து சுகமானவங்க தான் நீங்க ஜவம் பண்ண போறீங்க அல்ல லோயா இனி நீங்க தான் யாரு ஏசிவி நாமத்தை பயன்படுத்துகிற உங்களுக்கு அந்த வியாதியுடைய கஷ்டம் என்ன பண்ணும் தெரியும் 
அப்ப நீங்க பாரப்பட்டு ஜபம் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் செய்கிற அந்த ஜபமும் வல்லமையில தான் இருக்கும் நீங்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கிற நடமாடுகிற சாட்சி அந்த சாட்சி அவங்களை என்ன பண்ணும் பலப்படுத்தும் ஹலலோயா சுகமாவார்கள் ஹலலோயா இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்த நாங்கள் பேதுருவோம் யோவானும் சுகம் பெற்றுக்கொண்டாங்க சரீர சுகம் ஹலலோயா நம்ம வந்து சரீர சுகத்தை நீங்கள் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு எண்ணெய் ஜோம் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாலே சரீர சுகம் சரியாயிடும் இந்த இந்த வேலையை நம்ம எல்லாருமே செய்யலாம் ஹலலோயா ஹலலோயா செய்வேங்கிறவங்களாம் ஹலலோயா நீங்கள் பயப்படக்கூடாது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோன்னா அவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணால் நமக்கு ஜபம் பண்ணலைன்னா தான் வரும் ஜபம் பண்ணுனா என்ன பண்ணாது வராது அதுதான் சங்கீத நாற்பத்தொன்னு ஒன்று சொல்லுகிறது சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் கத்தரவனை தீங்கு நாளில் விடுவிப்பார் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தையா இருக்கணும் ஒரு வியாதிக்காரவங்க இன்னைக்கு ஆலயத்துக்குள்ள வந்து எங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க நிக்கிறாங்கன்னா அவங்கள நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நினைச்சு என்ன செய்யணும் ஜபிக்கணும் அலலோயா சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கத்தரவனை விட்டுவிப்பார் விட்டுவிப்பார் என்ன பிரச்சனையோட வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போனாங்கன்னா அந்த பிரச்சனை தீரவலும் நீங்க அவங்களுக்காக என்ன பண்ணும் ஜபிக்கணும் ஏசு அதை செய்தார் எல்லா சர்மம் என்ன பிரச்சனையில வந்தாலும் திரளான ஜனங்களை பார்க்கும் போது ஏசு என்ன பண்ணார்னா மனதுருகி என்ன பண்ணாரு ஜபம் பண்ணினார் அதனால குஷ்ட ரோகத்தை ஏசு என்ன பண்ணார் தொட்டு சுகமாக்கினார் இந்த சீஷர்கள் பாருங்க ஏசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்துறாங்க நான் ஏன் இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னா ஏசு இருக்கும் போது தொட்டு சுகமாக்கினார் ஆனால் இன்றைக்கி நம்முடைய காலமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்தி சரும நோய்களை சுகமாக்கும்படி நம்ம ஜபம் பண்ணணும் ஹலோ லோயா இயேசுவின் நாமத்தை சொன்னாலே நமக்கு நம்ம வியாதியோடு வர்றவங்களுக்கு என்ன உண்டாகும் சுகம் உண்டாகும் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா ஏசு நாமத்தை சொல்ல 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 பேய் நோயெல்லாம் ஓடிடும் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா முதலாவது சரும நோய் ஆண்டவர் அவர் தொட்டு சுகமாக்குறார் அவர் காலம் முடிஞ்சு போச்சு இனி நாம தான் வியாதியை சுகமாக்கும்படி அவருடைய நாமத்தை என்ன பண்ணணும் உச்சரிக்கணும் அவர் நாமத்தை சொல்ல 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 வியாதி என்ன பண்ணிடும் போயிடும் எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்க கூடி வீடுகளில் ஆராதிக்கும் போது இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி 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 நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது இயேசுவின் நாமத்தை கட்டி கரையட்டும் இயேசு நாமத்தில் இந்த பிரச்சனை மாறட்டும் லங்ஸ் பிரச்சனை மாறட்டும் இயேசு நாமத்தில் கிட்னி பிரச்சனை மாறட்டும் இயேசு நாமத்தில் இந்த கேன்சர் பிரச்சனை மாறட்டும் ஹார்ட் பிரச்சனை மாறட்டும் முதுகு தண்டு பிரச்சனை மாறட்டும் தலைவலி பிரச்சனை மாறட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க இயேசு நாமத்தை சொல்ல சொல்ல சுகம் உண்டா அலலோயா அலலோயா கால் வெடிப்பு கால் எரிச்சல் எல்லாம் இயேசு நாமத்துல வெளியேறிடும் அவர் நாமத்தை நம்ம உயர்த்த கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டோம் அதனாலதான் என்ன வர மாட்டேங்குது சுகம் வர மாட்டேங்குது அவரை சொல்ல சொல்ல வியாதி போயிடும் இயேசு நாமத்தை சொல்ல சொல்ல வியாதி போயிடும் ஹலலோயா மூன்றாவதாக இந்த சரம நோயை தேவன் தம்முடைய ஆவியினால சுகமாக்குவார ஹலலோயா ஹலலோயா அதனால தான் நீங்கள் ஆராதனைக்கு வியாதியாக இருக்கவங்க ஆராதனையில் வந்துருங்கன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஆவியானவர் அசை வாடும் பொழுது இந்த வியாதி நம்மளை விட்டு என்ன பண்ணிடும் போயிடும் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா அப்போ சில ஒன்று எட்டில் நான் வாசிக்கிறோம் பர்சுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும் வரும்போது நீங்கள் வெள்ளநடைவீர்கள் போதும் பர்சுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேலே வரும்போது உங்கள் சரீரத்தில் என்ன உண்டாகும் பலன் உண்டாகும் ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா அதே தான் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்றில் நாம் வாசிக்கிறோம் கத்த தம்முடைய ஜனத்துக்கு பலன் கொடுப்பார் எல்லாரும் சொல்லுங்க கத்த தம்முடைய ஜனத்துக்கு பலன் கொடுப்பார் கத்த தம்முடைய ஜனத்துக்கு பலன் கொடுப்பார் கத்த தம்முடைய ஜனத்துக்கு பலன் கொடுப்பார் அதனால தான் அந்த ஆறாவதில் அந்த பாட்டு பாடணும் பலவீனன் அல்ல பலவீனன் அல்ல பலவான் நான் தேவன் சொன்னார் என்ன என்ன வசனம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும் இனி நீ பலவீனன் என்று சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஹலோ லூயா 
சகரியாவில் அந்த புஸ்தகத்தை நான் அந்த வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் சகரியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் நம்ம அந்த வசனத்தை வாசிக்க முடிகிறது ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஹலே லோயா நான்காம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிங்க அப்பொழுது அவர் சிறுபாபிலுக்கு சொல்லப்படுகிற கத்துடைய வார்த்தை என்னவென்றால் வளத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் பெரிய பருவதமே பெரிய பருவதமே நீ எம்மாத்திரம் சிறுபாபிலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமி ஆவாய் தலை கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார் ஆண்டவர் பாருங்க அவருடைய ஆவியினால நம்மளை என்ன பண்ணிவாரு பலப்படுத்தி விடுவார் அதனால நாம் யார் கிடையாதுன்னா பலவீனன் கிடையாது ஐயோ நான் பலவீனப்பட்டுட்டேன் ஐயோ நான் ரொம்ப சிக் ஆயிட்டேன் ஐயோ நான் ரொம்ப என்ன ஆயிட்டேன் ரொம்ப வியாதிப்பட்டுட்டேன் என்னால் இனிமேல் செய்யவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறல்ல ஆண்டு புதிய பலனை நமக்கு தருவார் ஹலோயா கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து உயர எலும்புவார்கள் ஹலோயா கத்தருக்கு காத்திருந்து அப்படி நம்ம பலனை என்ன பண்ணணும் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஹலோயா ஹலோயா அதனால தான் அந்த பாடல் வரையில் நம்ம பார்க்குறோம் பலவீனன் அல்ல பலவீனன் அல்ல ஹலோயா சில இந்த வேலையை செய்ய முடியல வேலைக்கு போகிறது இல்லை என்னால் இந்த வேலையை என்ன பண்ண முடியாது செய்ய முடியாது எனக்கு என்ன கிடையாது பலன் கிடையாது நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க உங்கள் சரும நோய் எங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த நோயை என்ன பண்ணுவார் இயேசு குணமாக்குவார் ஹலோ லோயா நீங்கள் யார் இல்லை யார் இல்லை ஏன் பலவீனன் அல்ல இயேசு நமக்கு பலன் தருகிறார் ஹலோ லோயா அப்போ சில ஒன்று எட்டின் பிரகாரம் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் பர்சுத்தாவி நம்மிடத்துல வரும் பொழுது பலன் அடைந்து அலலூயா சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று சொல்லுகிறது கத்தத்தமுடைய ஜனத்துக்கு பலன் கொடுப்பார் அலலூயா அவர்களுக்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் அலலூயா 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 இன்னும் உங்களுக்கு அதை விவரிக்கும்படி எஸ்ஐக்கல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தின் பின்பகுதி பி பகுதியை வாசிங்க உங்களில் ஆவியை கட்டளையிடுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைந்து அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆவியானவர் வரும் பொழுது உங்களுக்குள்ள ஒரு புதிய உயிர் புதிய ஜீவன் புதிய உங்களுக்குள்ள ஒரு பலன் இறங்கும் வாசிங்க இந்த வசனத்தை உங்களில் ஆவியை எஸ்ஐக்கல் முப்பத்தி ஏழு ஆறு பி கத்தர் <laughs> கொண்டு வருவார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அல்ல லோயா இயேசு இயேசு நம்மள்ட்ட அதான் எதிர்பார்க்கிறார் நான் இதை செய்வேன் என்று நீ நம்புறியா விசுவாசிக்கிறியா அவர் ரெடியா இருக்கார் நீங்க ரெடியா அல்ல லோயா அல்ல லோயா அவர் நம்மளை பலப்படுத்திடுவார் அல்ல லோயா அவருடைய ரத்தம் நம்மளை சுகமாக்கும் அவருடைய நாமம் நம்மளை சுகமாக்கும் அவருடைய பர்சு தாவி நம்மளை சுகமாக்கும் நீங்கள் சுகம் அடைவதற்கு இந்த மூன்றுமே போதுமானது அந்த மூன்றுமே நமக்கு போதுமானது நான் செபிக்கிற நீங்க ஒப்பு கொடுங்க உங்களுக்குள்ள ஆய் ஒரு பலத்த காரியத்தை கத்த செய்வார் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனை எங்கள் பிள்ளைங்களுடைய அந்த ஒரே சரீரத்தில் இருக்க வியாதி அது ஆத்மாவில் இருந்தாலும் சரி ஆவியில் இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு நீங்கள் சுகமாக்கிடுங்கப்பா 
இன்றைக்கி நீங்கள் சுகமாக்கிடுங்கப்பா ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வியாதி வேணாம் ஆண்டவரே இந்த சின்ன வயதிலே நான் இந்த வியாதியில் கஷ்டப்படுறேன் முதிர் வயதில் இந்த வியாதி வந்துருச்சு என்னை யார் கவனிப்பா என்னை யார் பார்த்துக்குவா ஓ நான் யாருக்கும் பாரமாக இருக்க விரும்பலை எனக்கு நீங்கள் சுகம் தந்துடுங்க ஏசப்பா நீங்கள் தந்துட்டீங்கன்னு நான் அறிக்க பண்ணுறேன் ஜீசஸ் அறிக்க பண்ணுறேன் ஜீசஸ் கத்தர் அப்படி செய்ய போகிற நன்றி ஆண்டவர் என் தேவன் அப்படி செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திர ராஜா எல்லார் மேலும் எகோவா ரஃபாவின் நாமம் சுகம் அளிக்கிற இயேசுவின் நாமம் காரியத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பதற்காய் நன்றி ஆண்டவர் எல்லாரையும் உங்கள் ரத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறப்பா எல்லாரையும் உங்கள் நாமத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறாண்டவர் எல்லாரும் பரிசு தாவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுக்குறாண்டவர் சுகமாக்கினதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அற்புதம் செய்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து என் தேவன் எல்லாரையும் காத்துக்கொள்ளுங்க கிருபையாய் நடத்துங்க புதிய கல்வி ஆண்டுக்குள்ளே பிள்ளைகள் படிக்க போகிறாங்கப்பா என் தேவன் பிள்ளைகளுடைய பிரயாணங்கள்லாம் கூட இருந்து நடத்துங்க இந்த வருஷம் பிள்ளைங்க படிக்க நல்ல ஞானம் தந்துடுங்க ஞாபக சக்தியை தந்துடுங்க பணம் பொருளை தேவையை சந்திச்சிடுங்க சரீர சுகத்தை தந்துடுங்க ஆண்டு வர கத்தருடைய செய்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வதை தரும் புதிதாய் வந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறேன் இன்றைக்கு என் இயேசு என்னை சுகமாக்குவாரா என்று எதிர்பார்ப்போடு வந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சுகம் தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் இன்று கண்ட எகிப்தியனை இனி ஒருபோதும் நீ காண மாட்டாயின்னு சொன்னீங்களே அன்றைய இந்த வியாதி இந்த பிள்ளைகளை விட்டு விளைகினதுக்காய் விளக்கினதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் என் தேவனுக்கு சாட்சியாய் உடைய பிள்ளைகள் வாழை என் தேவன் உதவி செய்தல் அவ்வளோ தூரத்திலிருந்து பிரயாணப்பட்டு இன்னைக்கு வந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் அற்புத சுகம் தந்ததுக்காய் நன்றி ராஜா ஆசீர்வதை தரும் என் பிள்ளைகள் இங்கே இருந்தால் நல்லா இருக்குமே இந்த நபர் இங்கே இருந்தால் நல்லா இருக்குமேனு நினைக்கிறீங்க உங்கள் பிள்ளையை குறித்து நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபத்தை கத்தர் கேட்கிறார் நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபத்துக்கு பதில் தருவார் கத்தர் அப்படி செய்ய போகிறா ஜா சகரம் தர வாரே அப்பா நீங்கள் நினைத்திருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் நினைச்சிருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவர் அவன் நினைவில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதற்காக நன்றி ஆண்டவர் அப்பா உங்கள் நினைவில் நாங்கள் இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவர் நன்றி ஆண்டவர் நன்றி ஆண்டு வர நன்றி ஆண்டு வர தேங்க்யூ ஜீசஸ் கத்திர அப்படி செய்ய போகிறதுக்காய் நன்றி உங்கள் கரத்தில் முற்றிலுமாய் எல்லாரையும் நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் சபைக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நீங்கள் கொடுத்ததுக்காய் ஸ்தோத்து அற்புதம் செய்ய இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே நாத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்த என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்த கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மரவா ஆமே ஆமே அல்ல லூயா